Good afternoon. This is a special coverage of the coronavirus crisis in the, using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio Cinco, and One PH. Let's look at the latest COVID-19 situation in the country via this tracker created by the Department of Health. Now, cases are still concentrated here in the Metro Manila area. Pero makikita po ninyo yung mga butlig-butlig ng infeksyon na nagkalat na po sa Luzon. For example po, mula doon sa Kalinga, doon sa... Uh, northeast hanggang dito po sa Abra sa Northwest. Nandiyan po sa Santiago, meron sa Nueva Vizcaya at sa ibang bagay ng Cordillera. Pero ito po yung magandang uh, pakita sa inyo. Ito po yung Metro Manila, yung malaking kulay pula na yan. Mapapansin po ninyo, you will notice yung pagkalat po ng infeksyon eh, parang sumusunod halos doon sa highway. So dyan po nakikita yung kahalagahan ng pag-restrict ng mga biyahe para po hindi po kumalat yung sakit. Yan po yung Metro Manila. And going down south, you can see the expressway, yung pagkalat po ng mga butlig-butlig. At uh, hanggang doon po sa ano? Ayan po, hanggang papunta doon sa Kabikulan. Anyway, we now have 1,546 confirmed COVID-19 cases in the country while 78 people have died from the virus. 3,303 people have been tested for COVID-19. There are now only 36 COVID-19 patients in the medical city, 31 at St. Luke's Medical Center in PGC, and 27 at Cardinal Santos Medical Center, 27 at St. Luke's Medical Center in Quezon City, and 22 at... Uh, 22 at the Makati Medical Center. Sa age group naman po, there are now over 300 cases under the 60 to 69 age group of whom are male, most of whom are male. There are also over 300 cases under the 50 to 59 age group. 63 of them are males. 42 people have recovered from the COVID-19 in the country so far. pinag na po sa Dabao City ang pagpapatupad ng enhanced community quarantine matapos maitala ang unang kaso ng local transmission ng COVID-19 doon po sa lungsod. Para po sa detalye, makakausap natin sa linyang telepono mula po sa Dabao City si Jem Abansenya. Jem, anong latest dyan? Bukin ng pirmahan ni Davao City Mayor Sara Duterte na may kaso na ng local transmission ng COVID-19 dito sa Davao City. May naitalaro kasi ang DOH Region 11 na pasyente walang travel history sa labas ng Davao City, kaya posibleng sa lungsod niya rin ito nakuha. Sa pinakahuling tala ng DOH 11, umakyat na sa 48 ang bilang ng positive COVID-19 cases dito sa Davao Region. Apat dito ang namatay na, samantalang lima na ang nakarecover. Nasa 450 naman ang PUI sa rehiyon na naka-admit sa mga COVID-19 facilities at PUI centers sa rehiyon. Samantala, planong ipa-extend ni Mayor Duterte ang suspension ng air travel to and from Davao City. Initially kasi, April 2 matatapos ang suspension pero ayon sa alkalde, extended ito hanggang malift ang state of public health emergency. Pinagahandaan na rin ng Davao City LG ang posibleng pagpapatupad ng enhanced community quarantine. Dahil dito, mamimigay na raw ng food and medicine pass o itong quarantine pass ng LGU na magagamit sakali ipatupad na ang ECQ. Epektibo naman gumas ng free bus ride sa Davao City. Maaari raw maka-avail nito ang mga empleyado at yung mga kailangang bumili ng pagkain at gamot. Muli namang nagpaalala ang alkalde sa publiko na huwag magpanik dahil kahit pa man itaas sa ECQ ang dust. Davao City ay hindi niya ipapasara ito ang mga bilihan ng pagkain at medisina. Bo? Okay, Bo. Uh, we, we presume na sinimulan na yung contact tracing para malaman kung uh, saan nakuha nitong local transmission, uh, itong victim ng local transmission, yung kanyang sakit. Yes, Bo. And uh, ilan nga dun sa mga lugar na tinutukupan ngayon ay itong ang mga sabungan uh, dahil uh, mayroon daw possible case na Ah, uh, o pasyente nga uh, possible na nagpo-positive sa COVID-19 na nandoon sa Sabungan, specifically meron daw dito sa Davao City at meron din sa Davao de Oro. Kaya yun yung ilan sa mga lugar na tinututukan ngayon ng mga uh, nagsasagawa ng contact tracing. Bo? Okay, maraming salamat Jem Abansenya live mula po sa Davao City. Right now, we are still waiting for the President's address. A palace spokesman Sal Panel says it will be aired tentatively at 4 p.m., but it's almost 5 o'clock. Stay tuned here on One News for the presidential message. And that is the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Ed Lingao. We are One News.